ஏன் விக்கிரக ஆராதனை கூடாது ஏன்யா இது இது ஒரு சப்ஜெக்டா ஏன் விக்கிரக ஆராதனை கூடாது இது ஒரு சப்ஜெக்டான்ற மாதிரி கேட்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் நீங்க கேட்டிடாத விஷயங்களை இன்னைக்கு நீங்க கேள்விப்பட போறீங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தெரியும் வேத புஸ்தகம் தேவனுடைய வார்த்தை கர்த்தர் விக்கிரகங்கள் விக்கிரகங்களை வழிபடுவது கூடாது என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ விக்கிரகங்களை வழிபடுவது விக்கிரக ஆராதனை செய்வது வேத வார்த்தைக்கு புறம்பான ஒரு விஷயம் இல்லையா அது வந்து நம்ம யாராச்சும் நமக்கு சொல்லிதான் தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விக்கிரக ஆராதனை கூடாது சிலை வழிபாடு கூடாது சிலைகளை விக்கிரகங்களை வழிபடக்கூடிய அந்த ஆராதனை கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அது தேவையற்ற ஒரு விஷயம் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பாருங்க ஆனா முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா ஏன் கூடாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நாங்க கிறிஸ்தவங்க நாங்களாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய மாட்டோங்க சிலை வழிபாடு எங்களுக்கு கிடையாதுங்க ஓகே அது ஏன் கூடாது அது ஏன் கூடாது பைபிள் சொல்லுதுன்னு ரெண்டு சொல்லுவோம் கர்த்தர் சொன்னாருன்னு சொல்லுவோம் பைபிள் சொல்றது ஓகே கர்த்தர் சொல்றது ஓகே நீங்க சொல்றது கருத்தா சொல்லணும் நம்ம சொல்றது சரியா சொல்லணும் ஏன் கூடாது இப்படி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்க சரிங்க கத்தர் சொல்றாருங்க பைபிள் சொல்றதுலாம் ஓகேங்க ஏன் கூடாது ஏன் ஆராதிக்க ஏன் சிலை வழிபாடு கூடாது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய பேரு எங்க நாங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்படுறோங்க எங்க பாரத்தை எல்லாம் நான் எங்க போய் இறக்குவேன் கடவுள் கிட்ட தான் நான் இறக்குவேன் அப்ப ஏதோ ஒரு ஒரு ஆலயத்துக்கு வரும் ஒரு இந்த ஆலயம் கட்டின புதுசு பாருங்களேன் ஆலயம் கட்டின புதுசுல அடிக்கடி சில நேரத்துல தினமும் சர்ச்சைக்கு வருவேன் ஆரம்பத்துல சில கட்டட வேலை எல்லாம் இங்க நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள் இங்கே வெளியே வெளியே பில்டிங்லாம் கிடையாது நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்மா அப்படியே வந்துச்சு அம்மா வந்து என்னப்பா இது விதம் வீடு இன்னும் கட்டுறீங்களா பெருசாக நாவும் இருக்குது இல்லை மது சர்ச்சு கிறிஸ்தவ தேவாலயம் கோயில் அப்படியா நான் போய் சாமி கும்பிடலாமான்னு கேட்டுச்சு தாராளமாக உங்களுக்காக தான் இருக்குது அந்த அம்மா உள்ளே வந்துச்சு கது திறந்துருந்து உள்ளே வந்து அப்படியெல்லாம் பார்த்துச்சு சரி உள்ளே போனாங்களே சாமி கும்பிட்றாங்களா தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்காங்க இல்லையா அப்படியே பின்னாடியே உள்ளே வந்தேன் அந்த அம்மா அப்படியே பார்த்துச்சு அப்படியே அப்படியெல்லாம் சுற்று முத்து பார்த்துச்சு சாமியை காணுமையா தேவாலயம் நீங்கள் கோயில் நீங்கள் என்ன இல்லை சாமி இல்லையா எனக்கு ரொம்ப உரைச்சிது அந்த அம்மா கேட்குற கேள்வி நியாயமான கேள்வி தானே சாமி எங்க நம்ம சொல்லுவோம் சாமி நமக்குள்ள இருக்கிறாரு சாமி சாமி வந்து காணாத நிலையில இருக்கு ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி நம்ம சொன்னாலும் மனுஷனுக்கு எது ஆறுதலா இருக்குன்னா சாமியை நான் ஒரு உருவத்துல பார்க்கணும் கடவுளை நான் ஒரு சிலையில பார்க்கணும் கடவுளை என்னை படைச்ச கடவுளை என்னை உண்டாக்கின கடவுளை என்னை வாழ வைக்கிற தெய்வத்தை நான் பார்க்கணும் மனுஷன் விரும்புறான் அது ஒரு சிலையாய் ஒரு உருவமாய் பார்க்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி கையெடுத்து கும்பிடும் போது அதை வேண்டிக் கொள்ளும் போது அதில் பக்க பக்கத்தில் உட்காந்து பேசும்போது அந்த மனுஷன் சொல்கிறான் எனக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குங்க ஏதோ என் பாரத்தெல்லாம் கடவுள்கிட்ட இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்குங்க சில விக்கிரக தேவாலயத்தின் சாலையில் போகும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குங்க ரோட்லங்க ரோட்டில் நின்று அப்படியே கையெடுத்து கும்பிட்டு அப்படியே மெய் மறந்து கூப்பிடுவாங்க பாருங்க நமக்கு ஒன்றும் இல்லை சர்ச்சில் இவ்வளோ ஒரு காம்பேக்டான ஒரு சுச்சுவேஷனில் கூட யாராச்சும் அப்படி பக்கத்தில் எழுச்சி போனால் கூட திரும்பி பார்ப்போம் யார் அது எழுச்சி போகிறது யாராச்சும் முன்னாடி வந்து உட்காந்தானா கொட்டை கண்ணு வச்சு அப்படி பார்ப்போம் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பாருங்கள் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் கூட கண்ணு அப்படி ஓர கண்ணு யார் இது போகிறது யார் இது இப்படி வந்து உட்காது ஆனால் நான் பார்க்குறேன் இந்த விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி ரோட்லங்க தெருவில் தெருவில் நின்று அது பைக்கு போகுது கார் போகுது சாட்டையே பண்ணுறது அவன் பாட்டு கண்ணை மூடினு சில பேர்லாம் பார்த்துருக்கு கண்ணீர் விட்டு கும்பிடுவான் இப்போ மனுஷன் நான் சொல்கிறான் அது ஒரு சில நான் கடவுள் அங்கே பார்க்குறேன் நான் அதை வழிபடுறேன் எனக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அது எனக்கு ஒரு ஒரு திருப்தியாக இருக்குது அது ஏன் வேணான்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி மனுஷனுடைய ஒரு கருத்தாக இருக்குது இப்போ என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னென்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு கடவுள் வந்து அந்த ஒரு பொம்மையை பார்த்து இதோ கும்பிடுறதுனால கோச்சுப்பாரோ ஒரு பொம்மை நிறைய பேருக்கு புரியல அந்த பொம்மையினால அவர் கோச்சுப்பாரோ முதல் கட்டணை என்னது நியாயப்பரமான கட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கட்டில் என்னது 
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவர் அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை ஏன் உள்ள ஸ்டிக்டா சொல்றாரு அந்த ஒரு விக்கருக்கு அந்த ஒரு பொம்மை மேல அவருக்கு நான் அவ்வளவு பேரு கோபமா அது அப்படி என்ன பண்ணுச்சு ஆண்டவருக்கு இப்போ நம்ம ஆட்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா அதாவது நீ ஆண்டவரை நீ நமஸ்கரிக்கணும் ஆண்டவரை நீ வணங்கணும் ஆண்டவரை நீ ஆராதிக்கணும் ஆனால் நீ ஒரு சிலைக்கு முன்னாடி போகும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா நீ ஆண்டவருக்கு கொடுக்குற மகிமையெல்லாம் எங்கே போயிடுது சிலைக்கு போயிடுது நீ கடவுளுக்கு செலுத்துகிற மகிமை நீ கடவுளுக்கு செலுத்துகிற கனம் கடவுளுக்கு செலுத்துகிற துதி இது எல்லாமே எங்கே போயிடுது சிலைக்கு போயிடுது அப்போ சிலைக்கு நீ செலுத்துறதுனால சிலை எல்லாம் மகிமை என்ன பண்ணுதான் எல்லா மகிமையும் அதை எடுத்துக்குதான் இப்ப எடுத்துக்கும் போது ஆண்டு ஒரு எரிச்சல் வந்துருது அவருக்கு கோபம் வந்துருது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமை நீ அங்க கொடுத்துட்டியா இப்படிதான் நம்ம விளக்கம் கொடுக்கறோம் இல்லையா இது எதை காட்டுது எதை காட்டுதுன்னா ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தை பிறகுது ஒரு கணவன் மணி கல்யாணம் ஆனா இருது கல்யாணம் ஆனவுடனே ஒரு குழந்தை பிறகுது இந்த குழந்தை எப்படி கொஞ்சுவாங்க தூக்கி வச்சுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே அந்த குழந்தைய நேசமா நேசிப்பாங்க இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு குழந்தை அந்த வீட்டுல பிறந்துரும் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தாய் தகப்பன் குடும்பத்தினுடைய அட்டென்ஷன் எங்க போவோம் அப்படியே இப்ப அந்த மூத்த குழந்தைக்கு எதிரி யார் தெரியுமா ரெண்டாவது குழந்தை நான் என்ன என் தங்கச்சி இருக்கு எனக்கு தங்கச்சி ரெண்டு வயசு என்னை விட சின்னவ சின்ன வயசுல அது எனக்கே தெரியாது எங்க அம்மா சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் நான் பையனை பிறந்தேன் ரொம்ப செல்லாம வச்சிருந்தாங்க குழந்தையா ஏன் ரெண்டாவது வயசுல என் தங்கச்சி பிறந்துட்டான் இப்ப தங்கச்சி தான் ரொம்ப அம்மா நேசமா வச்சுக்கிறாங்களா ஒரு நாள் நான் பண்ணிருக்காங்க எங்க அம்மா சமையல் போய் எதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க குழந்தை படுத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் எனக்கு இருக்கும் போல வயசு மூணு வயசு நாலு வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தை கால ரெண்டையும் பிடிச்சி உள்ள இருந்த குழந்தைய காலை பிடிச்சி தர தர எடுத்து தெருல விட்டேனா அந்த ஸ்ட்ரீட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த வராண்டாவில் வாசல் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டேனா எங்கள் அம்மா வந்து தூங்குற குழந்தை எங்கே இங்கே தானே குழந்தை வச்சு காணுமேனா நான் அந்த குழந்தைய டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேண்ணா எனக்கே தெரியாது எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் வந்து மூத்த குழந்தை மாதிரி அவர் தான் நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணோம் வழிபட்டோம் ஆராதிச்சோம் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் இப்போ விக்கிரகம் வேற வித்தியாசமா போகும்போது எனக்கு செலுத்த வேண்டிய மகிமை எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ப்ரைஸிங் நாங்கள் கொடுத்துனே அவர் கோவப்படுறாருன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கருத்து கணிப்பு வச்சிருக்கோம் அது உண்மைதானா தேவன் உண்மையாவே அவருக்கு நம்ம செலுத்த வேண்டிய மகிமையெல்லாம் ஒரு சிலைக்கு நான் செலுத்தும் பொழுது உண்மையாகவே அந்த சிலைக்கு எல்லாம் மகிமை போய்விடுகிறது என்ற ஒரு கணிப்பு நமக்கு இருக்கு அது சரியானதான் என்ன இங்க இல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இதுல இருக்கு அடிக்குது இந்த பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா லைட்டையும் இருட்டு ரூம்ல வச்சா வெளிச்சம் வீசுமா சொல்லுங்களேன் ஏன் வீசாது ஏன்னா இதுல சக்தி இல்ல இது ஒரு படம் இது ஒரு உருவம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு என்ன கிடையாது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நான் சொல்றேன் அது மாதிரி தான் விக்கிரகமோ சொல்றேன் எத்தனை பேருக்கு நல்லா புரியுது நான் சொல்ல வரேன் கட்ட அடுப்பு வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த அடுப்பு அந்த அடுப்பு மேல பாத்திரம் சமைக்க வேண்டிய எல்லாம் செஞ்சுட்டீங்க இப்ப ஒரு நெருப்பு படம் என்ன படம் அந்த நெருப்பு படத்தை கொண்டு போயிட்டு அடுப்பு கடையில் வைங்களே அடுப்பு பத்திக்குமா ஏன் பத்தாது அதுக்கு பவர் இல்ல சக்தி இல்ல படத்துக்கு சக்தி இல்ல பவர் இல்ல அப்ப எப்படி அது செயல்படும் செயல்படாத செயல்படவே முடியாது இப்ப பாருங்க பூ இருக்கு ஜாஸ்மின் பூ இருக்கு மல்லிகை பூ இருக்கு அதே ஜாஸ்மின் மல்லிகை பூ ஆர்டிபிஷியலாகவும் இருக்கு செயற்கையாகவும் இருக்கு இருக்குங்களா இல்லையா நீங்க சில பூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும் எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் தெரியாது நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் சில ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்டிபிஷியலா இருக்கும் செயற்கையா இருக்கும் ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்கும் 
ரெண்டு தீமை செல வித்தியாசமே தெரியாது அப்ப எது உயிர் உள்ளது எது உயிரற்றதுன்னு எப்படி புரியும் எப்படி கரெக்டா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சத்தமா சொல்லுங்க வாசம் என்னது அந்த வாசம் நம்ம சுவாசத்துக்குள்ள போது பாருங்க அப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு உசுறு இருக்கு உசுறு இல்ல நான் சொல்றேன் உயிர் இல்லாத ஒன்றுக்கும் ஜீவன் இல்ல ஜீவன் இல்லாத ஒன்றுக்கும் மகிமை போகவே போகவே போகாது அது எப்படி போகும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே எப்படி ஜீவன் போகும் ஆனா நம்ம ஆட்கள் பாருங்க விக்கிரகம் என்னமோ அது ஒரு பெரிய சக்தியும் அந்த பொம்மை என்னவோ அதுக்கு ஏதோ பவர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆட்கள் அதை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி ஆயிடுறாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா ஆனா பைபிள் சொல்லுது விக்கிரகமும் விக்கிரக விக்கிரகத்தின் காரியமும் அது ஒரு பொருள் என்று நீங்கள் நினைப்பது என்ன பைபிள் சொல்லுது கொரிந்தர்கள் பவுல் அது ஒண்ணுமே இல்லை அதுக்கு பவர் இல்லை அதுக்கு சக்தி இல்லை ஆனா நம்ம ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு வயலன்ஸ் ஆயிரும் நம்ம ஆட்கள்லாம் அது ஒரு பேய் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்கு அது ஒரு சக்தி இருக்கு சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல் எடுத்து அடிக்கிறாங்க சில பேர் எச்ச தூப்புறாங்க சில பேர் சில காமெடி எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தான் பைபிள் சொல்லுது நான் சொல்றேன் உங்க பையன் அஞ்சு வயசு அந்த பையனுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அந்த பையனை படிக்க வைங்க அந்த பையனை பாராட்டுங்க அவனை நல்லா ஊக்கப்படுத்துங்க அவனை நல்லா கவனிங்க இப்படியே நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த இருபது முப்பது வருஷத்துக்குள்ள அவன் பெரிய உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துருவான் ஓகேவா இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதே ஒரு சிலைய நீங்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு வைங்க அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வைங்க அதுக்கு ஒரு படையில போடுங்க நீங்க என்ன ஆவனா பண்ணுங்க அடுத்த முப்பது அடுத்த இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சில சிலையா தான் இருக்கும் உங்க பையன் உயர்ந்து தான் இருப்பான் ஏன்னா உங்க பையனுக்கு உசுறு இருக்கு இதுக்கு உசுறு இல்ல பையனுக்கு உயிர் இருக்கு உயிர் இல்லாத ஒன்றுக்கு எப்படி மகிமை போகுங்க அப்ப உண்மையாவே தேவன் ஒரு விக்கிரக வழிபாடையும் ஒரு விக்கிரகத்தையும் அவர் வெறுப்பதற்கும் எதிர்ப்பதற்கும் காரணம் என்ன அதுக்கு மகிமையும் போகாது பைபிள பல விளக்கங்கள் சொல்ல முடியும் அதுக்கு உயிர் கிடையாது என்று ஆண்டவரே சொல்றாரு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு சக்தியோ வல்லமையோ பவரோ ஒண்ணுமே கிடையாது அப்ப ஏன் வேத புஸ்தகம் விக்கிரக ஆராதனை கூடாது என்று சொல்லுகிறது ஏன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வேத புஸ்தகத்தில் பழைய ஏற்பாடானாலும் சரி புதிய ஏற்பாடானாலும் சரி விக்கிரக ஆராதனை கூடாது விக்கிரக வழிபாடு கூடாது சொரூபங்களை வணங்க கூடாது என்று ஏன் வேதம் சொல்லுகிறது இதுக்கு மட்டும் தெளிவான ஒரு விளக்கம் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிட போறோம் பாருங்க உங்க வாழ்க்கையின் தரமே சூப்பராக மாறப்போகுது இன்னைக்கு ஒரு கையை தட்டி இருக்கலாமே அந்த கேப்ல கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் வெளிப்படுத்துகிறதுலையும் அப்போ ஒரு கல்லால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கலாம் மண்ணால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கலாம் களிமண்ணால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு 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 தந்தத்தால செய்யப்பட்டதா இருக்கலாம் வெள்ளியால செய்யப்பட்டதா இருக்கலாம் ஒரு சொரூபமும் ஒரு சிலையும் யாரை வெளிப்படுத்துகிறது கடவுளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சாயல் அதுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா மனுஷனை பண்றோம் உருவத்தை படைச்சு இந்த பாரிதான் கடவுள்னு சொல்றான் இல்லையா அப்போ ஒரு சிலை கடவுளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாயலை அது வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது கவனிங்க இப்ப கடவுள் இப்ப கர்த்தர் இப்ப தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மட்டமான ஒரு மண்ணை சூஸ் பண்ணுவியா நீ என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மட்டமான களிமண்ணன் எடுத்து காட்டுவியா என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கல்லையும் மண்ணையும் கொம்பையும் கட்டையையும் அல்லது ஏதாச்சும் உயிரற்ற ஒரு பொருளை நீ யூஸ் பண்ணுவியா அது ஒரு மட்டமான மேட்ரு இல்லையா இப்ப தெய்வம் என்ன சொல்றாரு என்னை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன் என்னுடைய சாயலின்படி என்னுடைய ரூபத்தின்படி நான் உன்ன படைச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த உலகத்துல ஏன் சாயல் ஏன் ரூபம் என்ன மாதிரியே ஜெராக்ஸ் காப்பி இல்ல என்ன மாதிரியே ஒரிஜினால நான் உன்னை படைச்சிருக்கேன் மனிதனுக்கு சுயமான சாயல் கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு 
சொந்த சாயல் கிடையாது சொந்த சொந்தமான ஒரு சாயல் நமக்கு கிடையவே கிடையாது நம்ம சாயல் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தேவனை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சாயல் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நீங்களும் நானும் தேவனை காண்பிக்கிறோம் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க தேவனை பார்த்துருக்கீங்களா கேளுங்க பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்தது இல்லையா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க என்ன பாருங்க தேவன் எப்படி இருப்பாரு என்ன மாதிரி தான் இருப்பாரு உங்களை மாதிரி தான் இருப்பாரு வேதம் சொல்லுகிறது நம்ம நம்ம நாட்டிலுக்கு ஒரு வசனத்தை வாசிச்சாதான் ஒரு டெப்த்து அது ஒரு பவராக இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஒரு முறை போய் ஸ்ட்ரீட்டில் காஸ்பூல் மீட்டிங் நடத்துகிறேன் எங்கன்னா இந்த ஆடு தொட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பிபி ரோடு பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோடு ஓப்பன் ஓப்பன் ஏரியா பெரிய ஸ்டேஜ் போட்டு எல்லாம் பப்ளிக் எல்லாம் உக்காந்துருக்காங்க நான் ப்ரீச் பண்ணுறேன் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா ரோட்டில் போகிறவங்களாம் சைக்கிளை நிறுத்திட்டாங்க பைக்கில் நிறுத்திட்டாங்க எப்படி ஒரு ஐம்பது பேர் நிற்பாங்க ரோட்டில் இந்த பக்கம் ஒரு நூறு பேர் இவ்வளோ பேர் உக்காந்துருக்காங்க காஸ்பூல் பேசுகிறேன் பைபிள்லேருந்து தான் பேசுகிறேன் ஆனால் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லாமல் பேசுகிறேன் பைபிள் தான் பேசுகிறேன் ஆனால் அங்கே போயிட்டு வந்து ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தாறாம் வருஷம் படிங்கன்னா அவன் பேபேன் முழிப்பான் ரோட்லேயே சைக்கிளையும் பைக்கில் வச்சுருக்கிறவன் அதனால் அப்படியே காஸ்பூல் பேசுனா முடிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மா வந்துச்சு கிட்ட ஐயா நல்லா பேசுனீங்கய்யா ஆனால் பைபிள் இருந்து பேசவே இல்லையா அந்தம்மா எவ்வளோ பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்க ஆனால் நம்ம ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லி ஒருத்தவங்க வாஸ்தா தான் ஆ இது கரெக்டு பைபிள் இருந்து பேசுகிறாருன்னு சரி அப்படியே வருவோம் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆள கடவர்கள் என்றார் கவனிங்கள் கத்தர் சொல்றாரு நமது சாயலின் படி ஏன் சாயல் ஏன் ரூபம் என்ன மாதிரியே நான் மனுஷனை படைக்க போறேன் என்ன மாதிரி என் மூக்கு மாதிரியே என் கண்ணு மாதிரி என் தலை மாதிரி என் உருவம் மாதிரி என் கை கால் மாதிரி ஏன் சாயல் ஏன் ரூபத்தின்படி நான் மனுஷனை படைக்கிறேன் சொல்றாரு அப்போ மனிதனுக்கு சுயமான சாயல் கிடையாது மனிதன் என்பவன் தேவ சாயலை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கிறான் அப்ப தெய்வம் என்ன சொல்றாரு இந்த உலகத்துல ஆவியா இருக்கிற தேவன் சொல்றாரு இந்த பூமியில இந்த உலகத்துல காணப்படுகிற உலகத்துல எல்லோரும் காண்பதற்காக நான் உன்னை என்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக நான் படைச்சு உன்னை வச்சிருக்கேன்னா நீ மட்டமான மண்ணை போய் எடுத்துப்பியா மட்டமான மரக்கட்டை போய் எடுத்துப்பியா மட்டமான கல்லையும் மண்ணையும் எடுத்துப்பியா கல்லையும் மண்ணையும் தூக்காத நீதான் என் சாயல் நீதான் என் ரோபம் நீதான் என்ன மாதிரி இருக்கிற நீதான் என்ன போலவே இருக்கிறேன்னு தெய்வம் சொல்லி நம்மை அவரை போலவே மாற்றிவிட்டார் நம்மை அவரை போலவே படைத்து விட்டார் எத்தனை பேருக்கு நல்ல இது விளங்குது இப்போ உங்களுக்கு புரியணும் ஏன் ஆண்டவர் விக்கிரக வழிபாடு வேண்டான்னு சொல்றாரு ஏன் ஆண்டவர் சிலை வழிபாடு கூடாதுன்னு சொல்றாரு என்னவோ அவருக்கு அந்த சிலை மேல கோபமோ பகையோ அதெல்லாம் நத்திங் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனால் நீங்க போய் கும்பிட்டுருங்க நான் சொல்லல தப்ப புரிஞ்சுக்காதீங்க அது அது ஒண்ணுமே கிடையாது அது அர்த்தமற்றது நீங்க அதுகிட்ட போய் சண்டை போட்டு இருக்காதீங்க ஆண்டவர் ஏன் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே அவருக்கு மட்டும் ஒரு பண்ணு விக்கிரக ஆராதனை கூடாது விக்கிரகத்தையே பொது ஏற்பாடும் பழைய ஏற்பாடும் கண்டனம் பண்ணுதுன்னா ஏதோ விக்கிரகம் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு மேட்ரு அதனால கிடையாது ஏன் சாயல் நீ நீ தான் என்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த உலகத்தில் என்னால் வடிவமைக்கப்பட்ட தேவ புத்திரன் நீ இந்த உலகத்தில் நான் என்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு உன்னையை நான் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உன்னையை நான் செதுக்கி வச்சிருக்கிறேன் உன்னையை நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறேன் உன்னையே நான் என்ன மாதிரி உருவாக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் நீ வேற ஒன்ன செஞ்சினா அதுதான் தேவ சமூகத்திலே பாவமா இருக்கிறது அதுதான் ஏன் விக்கிரக ஆராதனை ஒரு பாவம் சொல்றோம் விக்கிரக ஆராதனை தேவனுக்கு குருதமான ஒரு காரியம் சொல்றேன்னா உங்களை ஒரு சாயல அவர் படைச்சு அவரை மாதிரி உங்களை வச்சிருந்தாரு நீங்க வேற ஒன்னை சூஸ் பண்ணி தேடுறீங்க பாருங்க அதுதான் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு காரியமாகவும் தேவனுக்கு அது பாவமாகவும் இருக்கிறது இப்போ அடுத்ததான் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி வரும் என்ன அப்பனா நான் தான் சாமியா நான் தான் கடவுளா 
நான் வந்து இங்கே வந்து உங்களை சாமி அந்த அது ஒரு பெரிய ஆழமான சப்ஜெக்ட் அங்கே நான் போகல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தேவனை இந்த பூமியில் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சாயல் நீங்கள் அதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்போ நீங்க தான் தேவனை வெளிப்படுத்துகிற சாயலா இருக்கும் பொழுது வேறொன்றை நாம் தேர்வு செய்கிறோமே அதுதான் தேவ சமூகத்தில் சன்னிதனத்தில் அருவறுப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது நாமே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் அப்ப கவனிங்க தேவன் எங்கெங்கிலும் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் இல்லாத இடங்கள் கிடையாது அவர் சர்வ வியாபி என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப எங்கும் நிறைந்திருக்கிறவர் அவர் எங்க நிறைஞ்சிருந்தாலும் எதுவுமே அவரை உணராது காற்றில் இருக்கிறாரா மலையில் இருக்கிறாரா தண்ணியில் இருக்கிறாரா நிலத்தில் இருக்கிறாரா வானத்தில் இருக்கிறாரா எங்கேயும் அவர் இருக்காருன்னு பைபிள் சொல்லுது ஆனால் எதுவுமே அவர் உணரவே உணராது அந்த மகா உன்னதமான தெய்வத்தை உணரக்கூடிய அற்புதமான சக்தி படைத்த அபூர்வ தெய்வீக சாயல் நீங்கள் மட்டும்தான் நான் மட்டும்தான் நம்ம மட்டும்தான் நம்ம மட்டும்தான் அவரை உணர முடியும் வேற எதுவுமே அவரை உணரவே முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம தான் ஒரு உணரக்கூடிய ஒரு தெய்வீகமான ஒரு பாக்கியத்தை பெற்ற மக்கள் நாம் அப்ப கர்த்தர் சொல்ல நீ தான் என்னை வெளிப்படுத்தணும் நீ என்னை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நபர் என்று தேவன் இந்த பூமியில் நம்மை அவருடைய சாயலாக கடவுளை வெளிப்படுத்துகிற சாயலாகவே நம்மை வைத்திருக்கிறார் ஏன் நம்மள அவருடைய சாயலா வச்சிருக்காரு வைத்ததின் நோக்கம் என்ன அப்படி வைக்க வேண்டிய முகாந்திரம் என்ன ஏன் அப்படி நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கவனிங்க தெய்வம் இந்த உலகத்தில் வந்து எப்படி அவர் ஆளுகை செய்தாரோ அதே போல இந்த உலகத்தில் அவரை மாதிரியே நம் ஆளுகை செய்வதற்காக நம்மை அவருடைய சாயலின்படி இந்த உலகத்திலே நம்மை படைத்து வைத்திருக்கிறா அலை லூயா மறுபடியும் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியா உங்க அந்த ஆர்வ பசி இருக்கு பாருங்க அதை கண்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உங்களுக்காக இன்னும் தெளிவான சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன் தெய்வம் அவருடைய சாயலின்படி நம்மளை படைச்சு இந்த பூமியில வச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா கடவுள் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இல்ல ஏசு என்ற பெயர்ல வந்தார் இல்ல ஏசு என்ற நாமத்துல வந்தார் இல்ல அந்த ஏசு என்ற நாமம் கொண்ட தெய்வம் இந்த பூமியில வந்து எப்படி வலிமையான அரசாட்சி செய்து வாழ்ந்தாரோ அப்படிப்பட்ட வல்லமையான ஆளுமையை நம்ம அத்தனை பேரும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே நம்மை அவருடைய சாயலின்படி இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரு நீங்க திரு பேர் கை தட்டினா எனக்கு திருப்தி கிடையாது பிரேம் பிரதர் சொன்னார் தான் எனக்கு திருப்தி ஐயா புரிஞ்சுதா ஐயா வெரி குட் பாருங்க இப்போ வசனம் எப்படி சொல்லுது ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முன்னாடி யாரையெல்லாம் அவர் அறிஞ்சிட்டாரோ எத்தனை பேர் உங்களால் விசுவாசிக்க முடியுது உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி முன் குறித்தார் அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இல்லைன்னா ஆம்பளைங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒயின் ஷாப்பில் சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பெண்கள்லாம் ஈவினிங் ஷோ போல மாதிரி அப்படின்னு தேட்டருக்கு போயிட்டு இல்லை சீரியல் சினிமா பார்த்துன்னு உட்காந்து இருந்திருப்போம் இங்கே நீங்கள் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற இந்த செயல் சாதாரணமான செயல் அல்ல இங்கே நீங்கள் வந்து அமர்ந்து தேவ வார்த்தையை கேட்டு அவரை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்துகிறீர் என்று சொன்னால் இது தேவ செயலாய் தேவனுடைய முன்குறிப்பாய் தேவனுடைய தெய்வீக தீர்மானமாக இருக்கு நான் உறுதியாக சொல்வேன் நீங்கள் சொல்றீங்களோ இல்லையோ நான் கன்ஃபார்ம் நிச்சயமாக தியேட்டரில் இருப்பேன் அலி லோயா புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு படம் வந்திருக்கான்னு பார்த்து கட்டாயமாக சண்டே ஈவினிங் நான் மட்டும் ஆண்டு அவரை ஏற்றுக்கலனா நிச்சயமாக ஈவினிங் ஷோவில் இருப்பேன் இப்போ நீங்களா அப்ப இன்னைக்கு தேவ பக்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து இன்னைக்கு ஒரு தெய்வீகமான தெய்வத்தை அறிந்து நம்ம ஆராதிக்கிறோம்னு சொன்னா இது தெய்வனுடைய தெய்வீக முன் தீர்மானம் அவருடைய உன்னதமான முன்குறிப்பு அதுதான் எபேசிரின் புஸ்தகம் இல்லையா ஒன்னாந்திகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்கள் சொல்லுகிறது உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே நம்மளை முன்குறிச்சாராம் அப்ப உலக தோற்றத்திற்கு முன்னாடியே உலகமே உண்டாகல அப்ப நம்ம எப்படி உண்டாயிருப்போம் நம்ம அப்பா அம்மாவே உண்டாகல நம்ம எப்படி உண்டாயிருப்போம் ஆனா பைபிள் சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி 
இந்த பத்தொன்பதாம் வருஷம் இந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்த மூணாம் தேதி இந்த ஈவினிங் சர்வீஸில் நீங்கள்லாம் நானும்லாம் இப்படி ஒரு சர்ச்சில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம்னு சொல்லி இந்த உலகம் படைப்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் தீர்மானித்து முன்குறித்து விட்டாராம் அப்படி முன்குறிச்சாரே எதுக்காக முன்குறிச்சாரா தீர்மானிச்சாராம் வேதம் சொல்லுகிறது தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராக இருக்கும் பொருட்டு பிதாவாக தேவன் யாரை குறித்து சொல்லுகிறார் தம்முடைய குமாரன் என்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒரே குமாரன் எத்தனை குமாரன் ஒரே குமாரன் ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து ஒரே பேரான குமாரன் புரியுதுங்களா இப்போ கவனிங்க இப்போ யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தின்படி அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார் இப்ப பிதாவாகி தேவனுக்கு எத்தனை பிள்ளை ஒரே பிள்ளைதான் அவர் யாரு ஏசு கிறிஸ்து இப்ப நம்ம எல்லாருமே அவரை என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த குமாரனாக இயேசு விசுவாசித்தபடினால இப்ப நம்ம அத்தனை பேரும் தேவனாகிய தகப்பனுக்கு பிள்ளைகளாவே மாறிட்டோம் இப்ப நம்மளும் பிள்ளையா மாறினதுனால அந்த பரலோக குடும்பம் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க அந்த பரலோக குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து இப்ப நம்ம இயேசு விசுவாசத்தினால ஆவின் படி பறந்து விட்டதுனால நம்மளும் அந்த பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால இப்ப இயேசு நமக்கு மூத்த சகோதரனா மாறிட்டாரு அண்ணனா மாறிட்டாரு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் தலை மகன் சொல்வோம் மூத்த பையன் சொல்வோம் ஆஹா ஒரு கணவன் மனைவி திருமணமானதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்குது என்ன சொல்லுவோம் ஒரே பையன் எத்தனை பையன் எத்தனை பசங்க ஒரே பையன் ஒரே பையன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்து பாருங்களா மாசம் மாதம் நாலு பேர் இருந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரே பையன் சொல்ல மாட்டோம் இவன் மூத்த பையன் இவன் அடுத்த பையன் இவன் அடுத்த பையன் இது கடைக்குட்டி இப்போ ஒரே பையன் இருந்ததுனால ஒரே பையன் சொன்னாங்க இப்போ ரெண்டு மூணு பிறந்ததுனால அந்த ஒரே பையன் இப்போ என்ன பையன் ஆயிட்டாரு மூத்த பையனா மூத்த குமாரன் ஆயிட்டாரு இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது நம் தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரவனாரவரா முதற் பேரானவரா இருக்கும் பொருட்டு இப்ப நம்ம எல்லாம் பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நம்ம எல்லாம் பரலோக பிதாவுக்கு யார் ஆயிட்டோம் பிள்ளையாயிட்டோம் பிள்ளையானதுனால இப்ப ஏசி எந்த பிள்ளையாயிட்டாரு மூத்த குமாரன் முதற் பேரான குமாரன் ஃபர்ஸ்ட் பான் ஆயிட்டாரு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பான் ஆனதுனால பக்கத்துல தொட்டு சொல்லுங்க ஏசுதான் நம்ம மூத்த சகோ அண்ணே நம்ம எல்லாம் தம்பி அல்லா நீங்களாம் சொல்லுங்க தங்கச்சி தம்பி அவர் அண்ணே இப்ப கவனிங்க இப்போ அந்த அந்த அண்ணன் ஏசு கிறிஸ்து என்ற அந்த மூத்த குமாரன் இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த அந்த முதற் பேரவர் அவர் முதற் பேரனவர் இருக்கும் பொருட்டு அவர் அண்ணனா இருக்கும் பொருட்டு இப்ப நம்மளை எல்லாம் அவர் முன்னறிந்தார் இல்லையா முன்னறிந்து நம்மளை உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே தெரிந்து கொண்டார் இல்லையா முன்னறிந்த நம்ம எல்லாரையுமே வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மூத்த குமாரன் முதற் குமாரன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்காகவே நம்ம எல்லாரையும் முன்குறிச்சிருக்கிறாரா இப்ப நம்ம எல்லாம் பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்துட்டோம் பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்துட்டு நம்ம யாரை வெளிப்படுத்துவதற்காக நம்ம பிறந்திருக்கோமா சத்தமா சொல்லுங்க மூத்த குமாரன் இயேசுவை முதற் பேரான குமாரன் இயேசுவை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அப்ப இந்த பூமியில தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி இந்த பூமியில வாழ்ந்தாரோ அது போல் நாம் வாழ்வதற்காகவே நம்மை அவருடைய சாயலின்படி நம்மளை படைத்து விட்டார் ஏசு இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்ந்தார் நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஏழையா வாழ்ந்தார் சில பேர் சொல்றாங்க கோழையா வாழ்ந்தார் சில பேர் சொல்றாங்க பயந்தாங்குழியா வாழ்ந்தார் நான் தெளிவா சொல்றேன் ஏசு ராஜா மாதிரி வாழ்ந்தார் ஏசு எப்படி வாழ்ந்தார் ராஜா மாதிரி வாழ்ந்தார் பிள்ளாத்து கேட்கிறான் ஆ நீ ராஜாவா எல்லாரும் ராஜா என்று சொல்லுகிறார்களே ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஆன்சர் பண்ணார் பாருங்க ஆம் நீ சொல்லுகிறபடியே நான் ராஜா தான் ஆ நான் ராஜாலாம் கிடையாது நான் ஒரு கூஜா நான் ஒரு ஏழை நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் தைரியமாக சொல்கிற நான் ராஜா தான் அப்போ இந்த பூமியில் ஏசு வாழ்ந்தது ராஜா மாதிரி வாழ்ந்தார் அதிகாரம் உள்ளவராய் பிரசங்கம் பண்ணார் 
அற்புதங்களை செஞ்சாரு மகிமையான காரியங்களை செஞ்சாரு ஆச்சரியமான காரியங்களை செஞ்சாரு நம்முடைய மூத்த அண்ணன் இதே பூமியில இதே உலகத்துல ராஜா மாறி வாழ்ந்தாரு அவர் சொல்றாரு அவருடைய சகோதரன் நீ நீயோ இந்த பூமியில ராஜா மாறி வாழ்றதுக்காகத்தான் அவருடைய சாயல உனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு எனக்கு அந்த சாயல கொடுத்த நோக்கம் எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி வந்து சாமி கும்பிடுன்றதுக்காக இல்ல தப்ப புரிஞ்சுக்காதீங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் கடவுளை மாறி சாமிய மாறி இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்காக நமக்கு அவருடைய சாயல கொடுத்திருக்கிறாரு அதே லூயா என்னை ஒருவர் வணங்குவது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல என்னுடைய முழுமையான நோக்கமே நான் வணங்குகிற ஒருவரை போல் நான் வாழ வேண்டும் அதான் என்னுடைய நோக்கமா இருக்கிறது இந்த உலகத்துல அப்ப ஏன்னு அவர் முன் குறிச்சாருன்னா அவரை மாதிரியே நாம் இந்த உலகத்தில் அதிகாரம் உள்ளவர்களாய் வலிமையானவர்களாய் ஆற்றல் படைத்தவர்களாய் பிசாசுகளை துரத்துகிறவர்களாய் வியாதிகளை துரத்துகிறவர்களாய் பாவத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாய் சோதனையை மேற்கொள்ளுகிறவர்களாய் ஞானம் உள்ளவர்களாய் விவேகம் உள்ளவர்களாய் சகல் ஆசிர்வாதம் உடையவர்களாக மகா வலிமையான ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் வாழ்றதுக்காகத்தான் நமக்கு அவருடைய சாயல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம அப்படி வாழ்றோமா கிடையாது ஆனா தெளிவா சொல்றேன் நிச்சயமா நம்ம அப்படிதான் வாழ போறோம் இப்ப வாழாம இருக்கலாம் ஆனா இனிமே அப்படிதான் வாழ போறோம் ஏன்னா அப்படிதான் நம்மளை படைச்சிட்டாரு அப்படிதான் நம்மளை டிசைன் பண்ணிட்டாரு அப்படித்தான் நம்மளை உருவாக்கிட்டாரு அப்படி உருவாக்கினதுனால இன்னைக்கு அந்த சாயல் நம்ம லைஃப்ல பெருசா வெளிப்படாம இருக்கலாம் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை மாறிய பிசாசுகளை துரத்துகிறவர்களாக பாவ சோதனைகளை ஜெயிக்கிறவர்களாக தடைகளை தகர் தெரிகிறவர்களாக ஞானம் உள்ளவர்களாக விவேகம் உள்ளவர்களாக பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக அதிகாரம் படைத்தவர்களாக மிக ஆசீர்வாதமானவர்களாக நிச்சயமாக அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வருவோம் அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்களும் நானும் வருவோம் வர முடியும் ஏன்னா அப்படிதான் நம்மளை உருவாக்கிட்டாரு அப்படி உருவாக்குறதுனால நம்ம அந்த இடத்துக்கு தான் வருவோம் இப்போ பாருங்கள் ஷைன் இருக்கான் மை டியர் ஒன்லி சன் ஒன்லி ஒன் சன் சரி இப்போ இப்போ நில் நில் மேலே நில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவன் என் பையன் இவன் பிறக்கும் போதே புருஷனாக பிறந்துட்டான் ஆனால் இப்போ புருஷனாக இல்லை எப்படி இருக்கான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா இவன் தான் நாளைக்கு இந்த சபையை தூக்கி நிறுத்த போறான் இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எங்க குடும்பத்தையும் தான் தூக்கி நிறுத்த போறான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் முறுக்கு மீச இவனுக்கு வளர்ந்துரும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இன்னும் என்ன மாதிரி ஐட்டம் ஆயிடுவான் இப்ப கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கிறான் அதனால கீழே நீங்க பேசுறேன் அப்புறம் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் குழந்த பிறக்கும் வெக்கப்படுறானே கற்பனை பண்ண முடியாத லெவல்ல அவன் போயிடுவான் ஆனா இப்போ ரெண்டு லாலி பாப் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா சப்பிக்கினே ஓடுவான் திங் டங் 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 டிங் டிங் ஓடிட்டு எங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இவன் மேல ஒரு பெரிய பப்போசோட கொடுத்துட்டாரு ஆனா இப்போ அவன் எப்படி இருக்கிறான் லாலி பாப் வச்சுக்கின்னு டவுசர் போட்டு மூக்கு சரி ஒழிவுக்குதான் ஓடிட்டு இருக்கான் இப்ப இன்னைக்கு இவன் இப்படி இருக்கலாம் மீச இருக்கா அவனுக்கு இல்ல மீச மலைக்குமா எப்படி இவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்றீங்க ஏன்னா எனக்கு முளைச்சிருக்க ஏன் பையனாச்ச இதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிறோமே ஆனா அவருடைய பிள்ளையாகி நம்மளும் அவரை மாதிரி தான் மாறுவோம் சொன்னா அப்படியா இவனுக்கு மீச இப்ப இல்ல ஆனா நிச்சயமா மீச வரும் எந்த சந்தேகத்துக்கு இடமோ இல்ல அதை ஒத்துக்கிற நம்ம இன்னைக்கு நம்ம அவருடைய சாயலின்படி இல்ல ஆனா சாயல்படி முன்குறிச்சதுனால நிச்சயமா அவரை மாறிதான் ஆவன் அவரைத்தான் நான் வெளிப்படுத்துவேன் அவர் சாயல் தானக்குள்ள வித்தா வந்திருக்கு தேங்க்யூ மை டியர் சன் பிறந்த குழந்தை பேசுறது இல்லைங்க 
பேசி பார்த்துருக்கீங்களா அலரடிச்சு ஓடுவீங்க பேசிச்சுன்னா ஆனா ஆனா பிறக்கும் பொழுதே பேசுற ஒரு தன்மை அந்த குழந்தைக்குள்ள வச்சுதான் ஆண்டவர் ரிலீஸ் பண்றாரு பிறந்த குழந்தை நடக்கிறது இல்லைங்க பிறந்த உடனே தூக்குறீங்க அப்படி கீழே இறங்கி ஓடுது என்ன பண்ணுவீங்க இது என் குழந்தை இல்ல இது பே குழந்தையா இருக்குமோ ஆனா தெய்வம் பிறக்கும் பொழுது நடக்கிற ஒரு தன்மை அந்த குழந்தைக்குள்ள வச்சுதான் படிக்கிறாரு இப்ப வெளிப்படாம இருக்கலாம் இப்ப வெளிப்படாம இருக்கலாம் நாட்கள் ஆக காலங்கள் ஆக ஆக முன் குறிக்கப்பட்ட நோக்க நிறைவேற அந்த பிள்ளை எவ்வளவு அற்புதமா வளர ஆரம்பிக்குது நான் அதான் சொல்றேன் கிறிஸ்துவனுடைய வித்து உங்களுக்குள் இருக்கிறது ஏன்னா நீங்க பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நீங்கள் ஆவின்படி பிறந்ததுனால உங்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருக்கு சில பேர்ல நான் யோசிக்கிறாங்க ஆண்டர் பார்த்துனே இருப்பார் நீ மாறியா மாறியான்னு பார்த்துனே இருப்பார் மாறல மாறல மாறலன்னா சும்மா மாத்து மாத்துன்னு போட்டுருவாருன்றாங்க நான் சொல்ற மாத்து மாத்துன்னு போடவே மாட்டார் ஏன்னா நான் மாறி தான் ஆமை ஏன்னா எனக்குள்ள வித்து இருக்க எனக்குள்ள அது நடந்தே தான் ஆகும் வந்தே தான் ஆகும் ஒரு சின்ன பிள்ளை அவன் நாளைய தினத்தில் அவன் படிச்சு முடிச்சு பெரிய நிலைக்கு வந்துட்டான் அவனுக்குள்ள அந்த ஆற்றல் இருக்கு அந்த வல்லம் இருக்கு அதுதான் பைபிள் சொல்லுது பா உனக்கு ஒரு சாயலை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு அது தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா இப்ப நீ கோழையா இருக்கலாம் பயந்தான் கொள்ளியா இருக்கலாம் உன் லைஃப்ல எந்த பவரும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நாளாக நாளாக இந்த விஷயம் உனக்கு புரிய புரிய இந்த சத்தியம் உனக்கு விளங்க விளங்க இந்த வார்த்தை உனக்கு தெளிவா 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 உன் வாழ்க்கையில் அது வெளிப்பட வெளிப்பட நாளைக்கு உன் வாழ்க்கையின் தராதரமே அற்புதமான ஒன்றாய் மாறிவிடும் அப்போ தேவன் நம்ம எல்லாரையுமே இந்த பூமியில அவரை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஜீவிகளாக நம்ம வைத்திருக்கிறார் கடவுளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தெய்வீகமான பிரதிபலிக்கக்கூடிய ரிஃப்ளக்டிங் பீன் சொல்லுவாங்க பாருங்க பிரதிபலிக்கிற ஜீவியாகவே நம்மளை வச்சிருக்கிறார் நாம் அத்தனை பேருமே குமாரனா இயேசுவின் சாயலை வெளிப்படுத்த வந்த ராஜகுமாரர்கள் நாம் ஆகவேதான் பைபிள் சொல்லுது நீங்கள் ராஜாக்கள் நீங்கள் ஆசாரியர்கள் நீங்கள் நீதிமான்கள் நீங்கள் பரிசுத்தவான்கள் நீங்கள் தேனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் தேனுடைய நிருபங்கள் ஏன் இவ்வளவு ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு எங்கிட்ட ஸ்பெஷல் இல்லாம இருக்கலாம் நாளைக்கு அந்த ஸ்பெஷல் வந்து தான் ஆகும் ஏன் நான் எனக்குள்ள ஒரு வித்து இருக்கு பவுல் எபேசிரி நிறுவனத்தில் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க வாசிங்க எபேசிரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எபேசியர் ரெண்டு பத்து ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் நாம் தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம் சத்தமா சொல்லுங்க நாம் தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம் அப்ப என்ன அர்த்தம் செய்கையா இருக்கிறோம் தேவனுடைய கைவேலைப்பாடா இருக்கிறோம் பாருங்க உதாரணத்துக்கு பேனாசோனிக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு பேனாசோனிக் பத்தி அந்த கம்பெனி பத்தி அது எங்க இருக்கு அது எப்படி இருக்கும் ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது ஆனா பேனாசோனிக்குடைய கைவேலைப்பாடான ஒரு டிவி இங்க இருக்கு இந்த டிவி வந்து பேனாசோனிக் என்ற கம்பெனியினுடைய கைவேலைப்பாடு இந்த டிவிய நம்ம வீட்டில் நம்ம கூட வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு இப்போ பேனாசோனிக் என்ற கம்பெனி நமக்கு நல்லா தெரியுது அப்போ அந்த பேனாசோனிக் கம்பெனி நல்ல கம்பெனியா நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய டிவி நல்ல டிவி யார்னா சொல்லுவோம் பேனாசோனிக் கம்பெனி சூப்பர் கம்பெனி இப்போ கர்த்தர் சொல்றாரு பேனாசோனிக் கம்பெனி நீ பார்க்கல ஆனால் அந்த கம்பெனி தயாரித்த ஒரு கை வேலைப்பாடன ஒரு டிவி உனக்குள்ள உங்க வீட்டில் நீ யூஸ் பண்ற மாதிரி அது பர்ஃபெக்டா இருக்கிறதுனால அதை வச்சு நீ பேனாசோனிக் கம்பெனி சூப்பர்னு சொல்றல அதே போலதான் இந்த உலகத்தில் நீ என்னுடைய கை வேலையா இருக்கிற என்னுடைய ப்ராடக்டா இந்த பூமியில் இருக்கிற அப்ப இந்த ப்ராடக்டா இந்த உலகத்தில் இந்த உலக மக்கள் ஊ மூலமா என்ன பார்ப்பாங்க என்னை பார்க்கிற நிலையில தான் நான் உன்ன வச்சிருக்கிறேன் அப்போ நாம் அவருடைய சாயலை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவின் சாயலை நமக்கு கொடுத்து தேவன் படைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்போ நமக்கு நல்ல ஒரு சத்தியம் விளங்கணும் ஏன் விக்கிரக வழிபாடு கூடாது ஏன் விக்கிரக வழிபாடு அருவறுப்பானது ஏதோ அந்த ஒரு மதத்தினர் அதை நம்புறாங்க இவங்க அப்படி அதெல்லாம் செகண்டரி அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஒரே காரணம் என்னன்னா தெய்வம் மகத்துவமான கடவுளை 
வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சொரூபமாக ஒரு மண்ணையும் கல்லையும் படைச்சு வச்சிருக்கான் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு நான் அதை சூஸ் பண்ணல என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு நான் உன்னை சூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் என்ன வெளிப்படுத்துறதுக்கு நான் உன்னை சூஸ் பண்ணதுனால நீ தான் என்னை பிரதிபலிக்கக்கூடிய தேவ சாயலாய் இந்த உலகத்தில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்ப நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் தெய்வம் ஏதோ மண்ணில் இருக்கிறாரு தெய்வம் ஏதோ மரத்தில் இருக்கிறாரு தெய்வம் ஏதோ கல்லில் இருக்கிறாரு தெய்வம் ஏதோ ஒரு சிலையில் இருக்கிறாரு தெய்வம் ஏதோ சூரியனில் இருக்கிறாரு தெய்வம் ஏதோ சந்திரனில் இருக்கிறார் என்ற மட்டமான எண்ணங்கள் மாறி தெய்வம் எனக்குள்ளேயே வாசம் பண்றாரு தெய்வம் எனக்குள்ளேயே இருக்கிறார் என்ற ஒரு தெளிவான புரிதல் நமக்கு வரணும் தெளிவான புரிதல் வந்துட்டு நான் தேவனை வெளிப்படுத்துகிற பிரதிபலிக்கிற ஒரு ஜீவியா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் நான் தான் அவருடைய கைவேலைப்பாடா இருக்கின்ற ஒரு சிந்தை நமக்குள்ள வந்து இந்த பூமியில அவர் வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவே நம்மை அவருடைய சாயலின்படி இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரு இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுத்துனா நான் சொல்றேன் வியாதியின் மேல் நீங்கள் அதிகாரத்தை எடுப்பீர்கள் பிசாசின் மேல் நீங்கள் அதிகாரத்தை எடுப்பீர்கள் பிரச்சனைகள் மேல் நீங்கள் அதிகாரத்தை எடுப்பீர்கள் கர்த்தர் சொல்றாரு அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது தேவனால் கூடாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலா யார் திரும்ப ஒப்பிட்டு சொல்றாரு விசுவாசிக்கிறவன் ஏன் விசுவாசிச்சதுனால தான் தேவனுடைய குடும்பத்தில் நம்ம பிறந்தோம் அதுதான் யோவன் ஒன்று பன்னெண்டுல சொல்லுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் அந்த விசுவாசம் வச்சதுனால குடும்பத்தையும் என்ன முழுமையா பவர்ஃபுல்லா வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் தான் தேவ மனுஷன் அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப கவனிங்க இந்த சமுதாயம் மாறணும் இந்த இயற்கை மாறணும் ரொம்ப நிறைவா மாறணும் அப்போ நான் ஒரு சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் முதல்ல மாறணும் என்னன்னா நான் தேவனுடைய புத்திரன் நான் தேவனுடைய குமாரன் நான் குடும்பத்தில் பரலோக பிதாவின் குடும்பத்தில் பிறந்த இயேசின் மூத்த அண்ணன் நான் அவருடைய தம்பி அவரை மாதிரி சோதனைகளை சாபங்களை வியாதிகளை பாவங்களை தீமைகளை ஜெயித்து என்னால் வெற்றிகரமாக வாழ முடியும் நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளை அவருடைய சாயலை நான் வெளிப்படுத்த போறேன் என்றதான உணர்வு வந்து நமக்குள்ளே அந்த ஒரு முதிர்ச்சி வருது பாருங்க ஒரு முதிர்ச்சி நமக்குள்ளே வரும் ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் ஆக போகிறோம் ஆனால் அப்படி தான் ஆக போகிறேன் என்ற ஒரு சிந்தை நமக்குள்ளே வளர வளர வளரத்தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வர முடியும் இப்போ என் பையன் ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு ஆகுது லாலி இப்போ வச்சு சப்பிக்கிட்டு இருக்கான் அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமோ மம்மி முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மம்மி ரெண்டு லாலி இப்போ பாய் கொடு மம்மினா நாங்கள் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க பைத்தியத்தை பூத்துட்டு சொல்வனா சொல்ல மாட்டேனா நீங்கள் <laughs> நீங்க உலகத்தார ஏன் பைபிள் சொல்லுது உலகத்தார மாதிரி நீ செயல்படாத அவனை மாதிரி குறைப்பிச்சு பேசாத அவனை மாதிரி உலக மனிதன் மாதிரி திங்க் பண்ணாத அவநம்பிக்கையா பேசாத உலக மனிதர்கள் மாதிரி பயந்து பயந்து வாழாத நீ தேவ பிள்ளை என்ற உணர்வோடு நீ வாழு நீ ஏன் பைபிள் சொல்லுது உலகத்தான இல்லைன்னா நான் உலகத்தில் இல்லாம போயிட்டேன் இல்ல உலகத்தான இல்லைன்னா உலக சிஸ்டம் போல நீ வாழக்கூடாது உலக சிஸ்டம் வேற அது குறைப்பிசி தான் வாழும் அது பாவம் செஞ்சுதான் வாழும் அது துரோகம் செஞ்சுதான் வாழும் ஆனா நீ வெற்றிகரமா வாழலாம் நீ தைரியமா வாழலாம் நீ உற்சாகமா வாழலாம் நீ பரிசுத்தமா வாழலாம் நீ மேன்மையா வாழலாம் நீ சிறப்பா வாழலாம் ஏன்னா நீ தேவ சாயல் உனக்கு அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீ அதை வெளிப்படுத்த முடியும் இந்த உணர்வு நமக்கு வரணும் பாருங்க இந்த புரிதல் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வர வர என்ன தெரியுங்களாகும் உங்க வாழ்க்கை மாறுது மட்டும் நான் சொல்றேன் உங்க குடும்பம் மாறும் 
உங்க குடும்பம் மட்டும் இல்ல சபை மாறும் சபை மட்டும் இல்ல சமுதாயம் மாறும் சமுதாயம் மட்டும் இல்ல இயற்கை வளங்கள் மாறும் இயற்கை வளங்கள் மட்டும் இல்ல இந்த பூமி மாறும் இந்த பூமி மட்டும் இல்ல இந்த உலகமே மாறும் அப்போ அப்போ தேவன் என்ன பண்றாருன்னா எல்லா இயற்கையும் எல்லா சிருஷ்டிப்புகளும் ஒரு தேவ குமாரனை பார்க்க ஆசையா இருக்கா யார பார்க்க ஆசையா இருக்கா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை பார்க்க ஆசையா இருக்கு நம்ம ஆட்டிடியூட்ல ஒரு முதிர்ச்சி வரல நம்முடைய செயல்பாட்டுல இன்னும் ஏசு போல நம்ம இன்னும் ஆக்ட் பண்ண இன்னும் அவரை மாதிரி செயல்பட நம்ம இன்னும் வரல வராததுனால சகல சிருஷ்டிப்புகளும் மண்ட குழம்பி போய் இருக்குதான் பைபிள் எப்படி சொல்லு பாருங்க ரோமரின் புஸ்தகம் ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்னு வாசிங்க மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது அது ஏனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தை பெற்று கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடு அந்த சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனைப்படுகிறது எல்லா சிருஷ்டியும் தேவகுமாரன் வெளிப்படுவதற்கு காத்துட்டு இருக்கான் மிருகங்கள் பறவைகள் பிராணிகள் இதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்குங்க இந்த இயற்கை வளங்களுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்குங்க இதெல்லாம் சூப்பர் ஆகணும்னு விரும்புதுங்க நம்ம சூப்பர் ஆனாதான் அது சூப்பர் ஆகும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஏசு மாதிரி இந்த உலகத்தில் வந்து ஒருத்தன் வாழ்வானா தேவ புத்திரனா அவன் வெளிப்படுவானான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம வந்து இதெல்லாம் சூப்பர் ஆக்குறதுக்கு பிரயாசப்படாம இது எப்போ மோசமாக்கலான்ற மாதிரியே இந்த பூமியை சபிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உலகம் அழிய போகுது மோசமா போக போகுது நாசமா போக போகுது எரிஞ்சு சாம்பலா போக போகுது இதுங்கெல்லாம் பிரசவ வேதனை பிரசவ வேதனை பட்ட ஸ்திரியை பார்த்துருக்கீங்களா வழி எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க சில சகோதரிலாம் இங்கே இருக்கீங்க பிரசவ வழினா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இயற்கை வந்து போராடு தான் அடப்பாவிகளா நீங்க வந்து என்னை பிளஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்க வந்து எங்களை சபிக்கிறீங்களே மனு புத்திரனு என்னுடைய நல்வாழ்வு ஊங்கிட்ட தான் அடங்கி இருக்கு நீ என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுவ நீ என்ன வாழ்த்துவ அப்படின்னு நீ என்ன பிளஸ் பண்ணுவன்னு பார்த்தா நான் மோசமா போவேன் நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியே சர்வ சிருஷ்டியோ ஒரு தேவ பிள்ளை வந்து இயேசுவ போல இந்த உலகத்துல ஒரு ஆசிர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ மாட்டானான்னு ஏங்கிட்டு இருக்கான் நீங்களும் நானும் கவனிங்க தேவகுமாரன் இயேசுவ மாதிரி அதிகாரம் பரிசுத்தம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் எல்லா மகிமைகளும் நம்ம லைஃப்பில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது எல்லா சிருஷ்டிப்போம் நம்மளை பார்க்குதான் நம்மளை பார்க்கும்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த பூமி செழுமையான பூமியாக மாறும் இந்த இயற்கை வளமையான இயற்கையாக மாறும் இந்த பூமியும் இந்த இயற்கையும் வளனும் நிறைவும் கொழுமையும் செழுமையும் பசுமையும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு நிறைவில் சம்பூர்ணம் உண்டாகும் அது எப்ப மாறும்னா நம்ம தேவ புத்திரர்களா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து செயல்படும் பொழுது ஆகுமா அதுக்காக சிருஷ்டி எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் நீ எல்லாம் எப்ப இயேசு மாதிரி பேச போற இயேசு மாதிரி எப்படி நீ என்ன பிளஸ் பண்ண போற ஏசு மாதிரி நீ எப்படி இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு தைரியமாக ஒரு அதிகாரம் உள்ளவனாக நீ வாழ போறேன்னு இந்த சர்வ சிருஷ்டியும் காத்து கொண்டிருக்கிறது தேவ புத்திரர்கள் வெளிப்படுவதற்காக தேவ புத்திரர்கள் புசு புசுக்கு வந்து வெளிப்படுறவங்கள நம்ம தான் தெய்வ புத்திரர் ஆனால் அது நமக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் காரியம் விளங்கவே விளங்காது கலாத்திரி நாக்கியம்னு சொல்லுகிறார் கலாத்திரி நாலு ஒன்று வாசிங்க வரைக்கும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் அவனுக்கும் அடிமையானவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை வித்தியாசமே இல்லையா இன்னைக்கு பாருங்க 
உலக மக்கள் மாதிரியே மீட்கப்பட்ட மக்களும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க வித்தியாசமே இல்லை அவங்கள மாதிரி தான் இவங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வியாதி வருது இவங்களுக்கும் வியாதி வருது அவங்களும் குறைப்பாட்டு பாடுறாங்க நம்மளும் குறைப்பாட்டு பாடுறோம் அவங்களும் அடிச்சுக்கிறாங்க நம்மளும் ஒரு வகையில் அடிச்சுக்கிறோம் அவங்களும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நமக்கும் இப்படி தான் இப்படி தான் எல்லா இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா வசனம் சொல்லுது உனக்குள்ள இன்னும் முதிர்ச்சி வரலங்கைனா உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு உனக்கு பவர் இருக்கு நீ வித்தியாசமா வாழலாம் நீ விசேஷமா வாழலாம் இருந்தாலும் அது உனக்கு தெரியல தெரியணும் தெரியலன்னு சொன்னா உனக்கும் உலகத்தானுக்கும் வித்தியாசமே இருக்காது அப்ப நான் விசேஷமா வாழணும்னா இன்னைக்கு எனக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான புரிதல் உண்டாகணும் என்னால விசேஷமா வாழ முடியும் ஏன்னா எனக்கு தேவ சாயல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவ குமாரனை போல என்னால் என்ன பண்ண முடியும் நிச்சயமாகவே வாழ முடியும் இதை உணர 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 தான் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நெப்போலியன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீரன் கடைசி நாட்களில் எதிரி நாட்டு படைகள் அவனை அரசு பண்ணிட்டாங்க அரசு பண்ணிட்டு அவன் பெரிய தலைவன் இல்லையா பெரிய வீரன் அவனை அரசு பண்ணி கொண்டு போய் வச்சோன்னு சொன்னால் தேசமே திரண்டு வந்துடும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆகவே ரகசியமாக அவனை ஒரு ரகசிய என்ன சொல்ல சுரங்க பாதைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அது மாதிரி பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் வச்சுட்டாங்களா பூமிக்கு அடியில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு தனியான ஒரு தீவுல கொண்டு போயிட்டு அரசு பண்ணி நொப்போலியனை பாதாள சிறை மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டாங்க யாருக்குமே தெரியாது அவர் என்ன ஆனார் எங்கே போனார்னு யாருக்குமே தெரியாது கவனிங்க அந்த நெப்போலியனுடைய ஒரு சிநேகிதன் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் எப்படியோ தீவிரமாக தேடி தேடி அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தில் போயிட்டு முறையீடு செய்கிறார் நான் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நான் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் எப்படியோ போராடி கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நெப்போலியனை பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் நெப்போலியனை அந்த நண்பன் சந்திக்கிறான் பேசுகிறாங்க ரெண்டு பேருடைய உரையாடல் ஸ்மூத்தாக போகுது அப்போ அந்த நண்பர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல இந்த தீவுல இந்த பாதாளத்தில் தனியாக இருக்கீங்களே டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையே அதனால நான் ஒரு செஸ் போர்டு கொடுக்குறேன் செஸ் தெரியும் இல்லையா செஸ் செஸ் விளையாடுவாங்க அந்த செஸ் இந்த செஸ் போர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு போனால் இந்த செஸ் போர்டு எடுத்து நீங்கள் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செஸ் போர்டை ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு நண்பர் போயிடுறாரு இந்த செஸ் போர்டை வச்சுட்டு நெப்போலியன் பல வருஷமாக விளையாடுறாருங்க பல வருஷமாக விளையாடி அங்கேருந்து தனிமை வாட்டி 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 இயற்கையாகவே செத்து போயிட்டார் ஓகேங்களா அவர் மறைச்சதுக்கு அப்புறமா அவருடைய உடைமைகளை எல்லாம் பரிசோதனை பண்றாங்க பரிசோதனை பண்ணும்போது அந்த செஸ் போர்டை பரிசோதனை பண்றாங்க பரிசோதனை பண்ணா அந்த செஸ் போர்டுக்கு உள்ள ரகசியமா உள்ள மறைச்சி ஒரு ஷீட் ஒன்று இருக்கான் அந்த ஷீட்ல என்ன இருக்கான் இந்த பாதாள அறையில் இருந்து இந்த சுரங்க பாதையில் இருந்து எவ்வளவு அழகா நீங்க தப்பிக்கலான்றதுக்கு சூப்பரான ஸ்கெட்ச் அது உள்ள இருக்கான் எவ்வளவு சூப்பரா தப்பிச்சு நீங்க உங்க சொந்த தேசத்துக்கு போலான்ற சூப்பர் ஸ்கெட்ச் எதுல இருந்துச்சான் சொல்லுங்களேன் அந்த செஸ் போர்டுக்குள்ள இருந்துச்சான் ஆனா செஸ் போர்டுக்குள்ள அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு மேட்ரு இருந்தாலும் மாவீரன் நெப்போலியன் அதை ஓபன் பண்ணி ஆராய்ச்சி 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 பார்க்காததுனால கடைசி வரைக்கும் கைதியாகவே தனிமையிலே வாழ்ந்து தன் வாழ்க்கையை முடிச்சிட்டார் உங்க கையில ஒரு செஸ் போர்டு இருக்கு இந்த செஸ் போர்டு சொல்லுது நீ தேவனுடைய சாயல் நீ தேவனை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுடைய பிள்ளை நீ தேவனுடைய பரலோக குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிற பரலோக அப்பாவுடைய பிள்ளை நீ இயேசு மூத்த சகோதரன் நீ இளைய சகோதரன் உனக்கு பவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கிறாரு வல்லமும் கொடுத்துருக்கிறாரு நான் இங்கே வாய் திறந்து பிரசங்கம் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் மூல காரணம் அவர் இங்கே எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அவர் இங்கே எழுதி வச்சாலும் இவ்வளோ வெற்றிகரமாக வாழலான்ற சத்தியம் நமக்கு இருந்தாலும் இது நமக்கு புரியல இதை நம்ம நம்பலை இதை நம்ம பிலீவ் பண்ணலை இதை எடுத்துக்கொண்டு நமக்காக விசுவாசத்தோடு அதிகாரமாக நம்ம வாழலன்னு சொன்னா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நெப்போலியன் கதை தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒன்று சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் விக்கிரகாரதனை பாவம் ஏன் விக்கிரகாரதனை கூடாது வேற ஒரு மேற்றம் கிடையாது தேவன் கடவுளுடைய சாயலை வெளிப்படுத்துறதுக்காக மனுஷன் அதை வச்சிருக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த மட்டமான விஷயத்தை என்னை வச்சு வெளிப்படுத்தாத என்னை வெளிப்படுத்துறதுக்காக உனக்கு முன்னாடியே நான் யோசிச்சு உன்னை என்ன மாதிரியே மாற்றி இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறேன் 
உன்னை பார்த்தா இனி என்ன பார்க்குற மாதிரி அப்போ உன்னை பார்த்து நீ வணங்குவதற்காக நீ பிளான் பண்ணாத உன்னுடைய ஆனர் மதிப்பு மரியாதை கனம் எல்லாம் எனக்கு செலுத்து நீ என்னையே போக்கஸ் பண்ணு நீ என்னையே பார்த்துட்டு நீ என்னையே நம்ம ஜீவிச்சுட்டு இன்னும் பூர்ணமா இன்னும் பூர்ணமா என்ன மாதிரியே நீ மாறிக்கிட்டே இருப்ப நீ என்ன பார்க்க 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 முழுமையா நீ என்னை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்ப கல்யாணமான தம்பதி நீங்க பாருங்களே கல்யாணமான புதுசுல பையன் வேற மாதிரி தான் இருப்பார் பொண்ணு வேற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க கண்டுபிடிக்கலனா நீங்க கண்டுபிடிச்சு பாருங்களேன் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் வருஷம் ஆகும் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஆக 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 ஆச்சரியமா இருக்குங்க கணவன் மனைவி ஒரே மாதிரி பேசுவாங்க ஒரே மாதிரி சிரிப்பாங்க சில பேர் எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சாயலா இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் மாதிரி ஒய்ஃப் இருப்பாங்க ஒய்ஃப் மாதிரி ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க வயசாக வயசாக ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வரும் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க யார் திரும்ப அப்படி இருப்பாங்க எல்லாரும் கிடையாது சில வீட்டுல என்னைக்குமே புருஷம் பொண்டாட்டி எளியம் புனையம் தான் அந்த ஜென்மங்கள் அப்படி இருக்காது இந்த லவ் பாருங்க கணவன் மனைவி நேசிச்சு மனைவி கணவனை நேசிச்சு காதல் அன்பு அன்பு பாசம் பாசம் புரியுதல் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த அந்யோன்யம் புரியுதல் விட்டு கொடுத்தல் அப்படி ரெண்டு பேரும் கலக்குறாங்க பாருங்க பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஒரே மாதிரி ஆயிடுவாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கீங்களா உங்களுக்கு போய் சொன்னே நீங்களாச்சும் அப்படி வாழுங்க அலை லூயா நிச்சயமா அப்படிதான் ஆகும் நான் பார்த்திருக்கேன் லைஃப்ல நிறைய குடும்பங்களை பார்த்திருக்கேன் என் நீங்களும் அப்படி ஆக முடியும் அதுதான் நான் சொல்றேன் உங்க சாயல் ஒரிஜினல் நமக்கு தனிமையான சுயாதீன சாயல் கிடையாது அவருடைய சாயல் அவரே பாருங்க அவரோடு பேசுங்க அவருடைய ஐக்கியத்துல வாங்க சத்தியத்துக்குள்ள வாங்க இன்னும் ஆழமா அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க நெருங்கி வர நெருங்கி வர நெருங்கி வர நெருங்கி வர முழுமையா நீங்க அவரை வெளிப்படுத்துவீங்க இப்போ கவனிங்க இப்போ எல்லா சிஸ்டியும் உங்களை பார்க்கும் எல்லா இயற்கை உங்களை பார்க்கும் எல்லா விதமான இயற்கை வளங்கள் உங்களை பார்க்கும் உங்களை பார்க்கும் போது தெரிஞ்சுக்கும் கடவுள் இப்படி தாண்டா இருப்பாரு இவங்க தான் தேவ புத்திரர் இதுதான் தேவ புத்திரர் சொன்ன உடனே சகல சிசிப்புகளும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாயிடும் ரொம்ப ஆசிர்வாதமாயிடும் நான் சொல்றேன் இந்த பூமியே மறுசீரமைக்கப்படும் ரெஸ்டோரேஷன் ஆகும் இந்த சமுதாயம் இந்த சமூகம் இந்த இயற்கை எல்லாமே மாறும் எப்போ தேவ சாயலை என் வாழ்விலே நான் உணர்ந்து புரிந்து நான் அதை வெளிப்படுத்த 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 வாழ்வின் தராதரம் அற்புதமாய் மாறுகிறது இப்படி ஒரு சிஸ்டம் தேவன் வச்சதுனால தான் விக்கிரக ஆராதனை சிலை வழிபாடு கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க நான் தேவனை கடவுளை இந்த பூமியிலே வெளிப்படுத்த வந்த தேவ சாயல் நான் நான் தேவனுடைய செயலா இருக்கிற செய்கையா இருக்கிற இதை நீங்கள் உணர்ந்தால் இதை நீங்கள் நம்பி விசுவாசித்தால் இயேசுவை போலவே இந்த உலகத்துல எத்தனை புயல் காற்று வந்தாலும் தைரியமா எதிர்நீச்சல் போட்டு வெற்றிகரமா நீங்க வாழ முடியும் எத்தனை துரோகங்கள் வந்தாலும் எத்தனை இடர்கள் சோதனைகள் வந்தாலும் இயேசு மாதிரி நீங்களும் இந்த பூமியில ராஜா மாதிரி வாழலாம் வெற்றிகரமா வாழலாம் வலிமையா வாழலாம் மேன்மையா வாழலாம் அப்போ உங்களை மேன்மையா வெற்றிகரமா வாழ முடியாதபடிக்கு தடுக்கிற பிரச்சனை யோசித்து பாருங்க அதை உங்களால் ஓவர் கம் பண்ண முடியல ஆகவே தான் சொங்கி போயிட்டோம் ஜெயிக்க முடியல அதில் மங்கி போயிட்டோம் இப்போ ஒன்று புரியணும் ஏசு சொல்றாரு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனால் என்னிடத்துல உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு நான் உலகத்திலிருந்து உங்களுக்கு உபத்திரத்தை கொடுக்கல ஏன்னா இந்த உலகத்தை நான் ஜெயித்தபடியினால உங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் ஜெயம் இருக்குன்னு தேவன் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு இந்த உலகத்தில் ஆல்ரெடி பிரச்சனை இருக்கு அது அவர் தரல ஆனா அவர் சொல்றாரு இந்த உலகத்தை நான் ஜெயிச்சேன் ஏன் ஜெயிச்சேன் ஏங்க அவர் போய் ஜெயிக்கணும் நீங்கள் நானும் ஜெயிக்கிறதுக்காக தான் அவர் ஜெயிச்சிருக்கிறாரு அப்போ இதை நம்ம விளங்கி கொண்டா வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை நம்மால் வாழ முடியும் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ சாயலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய உன்னத வாழ்க்கைக்காகத்தான் நாம் ராஜா மாதிரி வாழக்கூடிய வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கைக்காகத்தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த சிலைக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம சண்டை போட மாட்டோம் அந்த விக்கிரகத்துக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் 
நமக்கு புரிஞ்சிடும் நான் தேவ செயலை வாழ போறன்றது நான் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா ஒவ்வொருவரும் வாழ ஆரம்பித்து விடுவோமே ஆனால் நான் சொல்றேன் இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் மறுரூபமாக்கப்படும் தேசத்தில் ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி உண்டாகும் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான சுபிட்சை உண்டாகும் தேவ சாயலின்படி வாழ்வதற்காக தேவன் நம்மை அடைத்திருக்கிறார் அந்த சிந்தையோடு வாழுங்க வெற்றிகரமாய் ஜீவிங்க தேவன் அதற்காகவே நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார் அலை லூயா